ఇది బారెట్టడానికి ఎంతై ఉంటుంది రక్షిత్ హీరోగా నటిస్తున్న నరకాసుర చిత్రం రక్షిత్ కి తొలి పాన్ ఇండియా సినిమా ఇది ఈ నవంబర్ మూడవ తేదీన మన ప్రేక్షకుల ముందు రాబోతుంది ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలు పోషించినటువంటి మన తెలుగు వ్యక్తి తెలుగు ఆర్టిస్టు శ్రీమాన్ నాజర్ గారు ఆయన చాలా బిజీ 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 పాన్ ఇండియా యాక్టర్ చాలా బాగా బిజీగా ఉంటారు ఆయన ఈ సినిమా చేయడం ప్లస్ ఆయన ఇంటర్వ్యూ చాలా రేర్ ఇంటర్వ్యూలు మరి దీంట్లోనే ఇంకా ఆయన్ని లాగుదాం చూద్దాం ఏమొస్తుందో రక్షిత్ ఫస్ట్ పాన్ ఇండియా సినిమా హీరో ఆయన అలాగే ఎస్ఎస్ కాంచి గారు ఆయన ఎస్ఎస్ రాజమౌళి గారి సినిమాలోనే కనబడతారు అమృతం తర్వాత ఆయన అన్ని కామెడీ సినిమాలు ఎక్స్పెక్ట్ మరి ఈ సినిమాలో ఈ నరకాసురంలో ఆయన ఏంటి వస్తున్నాయో అన్ని అడుగుతాం ఫస్ట్ హీరో హీరో అంటే హీరో అసలు ఈ కథ చెప్పినప్పుడు నరకాసుర టైటిల్ పెట్టడం అసలు చెప్పగానే నీకు ఏమనిపించింది కథ చెప్పగా కథ చెప్పినప్పుడు నరకాసుర టైటిల్ కాదు సార్ షూటింగ్ లో ఉన్నప్పుడు నరకాసుర కథ చెప్పినప్పుడు టైటిల్ కాదు నాకు కథ చెప్పినప్పుడు నేను పలాసా తర్వాత చేసే సినిమా పలాసాలో ఏదైతే ఒక ఇష్యూ మీద సినిమా ఉంటుంది ఒక సోషల్ ఇష్యూ మీద అట్లా దీంట్లో ఒక సోషల్ ఇష్యూ మీద ఒక పాయింట్ ఉంటుంది సార్ దట్ వాజ్ వెరీ స్ట్రైకింగ్ ఫర్ మీ ఎందుకంటే ఒక మంచి విషయాన్ని ఒక కమర్షియల్ వేలో చెప్పడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ ఈరోజు ఉన్న సినారియో ఒక మంచి పాయింట్ ఉంటుంది ఈ సినిమాలో ఆ పాయింట్ని చాలా సెన్సిటివ్గా చాలా బాగా డీల్ చేయగలిగారు డైరెక్టర్ గారు అండ్ ద క్యాన్వాస్ ఆఫ్ ద మూవీ ఆ రోజు నాకు చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ దీంట్లో నాజర్ గారు చేస్తున్నారు శ్రీమాన్ గారు చేస్తున్నారు చరణ్ రాజ్ గారు చేస్తున్నారు కాంచి గారు చేస్తున్నారు అని ఎంతమంది గొప్ప గొప్ప ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఈ సినిమాలో అని చెప్పగానే నాకు చాలా ఇమీడియట్గా చేయాలి కదా ఇట్లాంటి సినిమా అనేది అనిపించింది నాకు ఆ రోజే హీరోలు అనగానే ప్రేక్షకులు దేవుడిగా భావిస్తారు ఈ నరకాసుర టైటిల్ పెట్టడం అనేది ఎలా రిస్క్గా భావించలేదా అంటే డైరెక్టర్ గారి పర్స్పెక్టివ్లో ఒక విలన్ దీనిలో చూపిద్దాం అనుకోలేదు సార్ ద పాజిటివ్ థింగ్ ఆఫ్ నరకాసుర ఏంటి అనేది మాత్రమే తీసుకున్నాను నేను కూడా చూశాను నరకాసురుడు ఎవరు ఏంటి అని చూస్తే నరకాసురుడు భూమాత కుమారు ఆయనకు ఒక వరం ఉంటుంది దేవతలు ఎవరు అతన్ని ఆయన్ని హరించలేని వరం ఉంటుంది సో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ కూడా భూమి మీద ఉన్న అందరికీ హెల్ప్ చేసే ఒక క్యారెక్టరైజేషను అండ్ అతన్ని ఎవరు హీఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ అనేది పోర్ట్రే చేయడానికి ట్రై చేశారు అండ్ నరకాసురుడికి మా సినిమాలో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్కి అసలు సంబంధం ఉంది ఓన్లీ ఆ పాయింట్ వరకు తీసుకున్నారు అండ్ హౌ గుడ్ ద టైటిల్ రీచెస్ అనేది చూసుకున్నారు నాజర్ గారు మోస్ట్ బిజీయెస్ట్ పర్సన్ పాన్ ఇండియా బిజీ స్టార్ ఈ సినిమాలో ఈ కథని ఎలా యాక్సెప్ట్ చేసి ఎలా ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు మీరు చేయడం కోసం మీరు చిన్న క్యారెక్టర్ చేసినా ఆ సినిమాకి ఎక్కువ హైలైట్ ఉంటుంది మీ కెరియరే చాలా విచిత్రంగా విచిత్రంగా ట్రావెల్ అవుతూ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫర్ మై డైరెక్టర్స్ అండ్ నో ఫ్యాన్స్ నాకు ఎప్పుడు న్యూ కొత్త డైరెక్ట్ కొత్త డైరెక్టర్స్ అంటే నాకు చాలా యూనో రెస్పెక్ట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ప్యాంపర్ దమ్ మనం రే మనం వాళ్ళని ఎన్కరేజ్ చేయాలి సో మై ఐ విల్ బీ ప్రిఫరింగ్ దేర్ ఫిల్మ్ బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ బట్ ఈ స్టోరీ నా నా ముందు వచ్చినప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ డిఫరెంట్ అంటే ఇట్ వాస్ అబౌట్ కాఫీ ఎస్టేట్ ఇట్ వాస్ అబౌట్ ఎన్వరాన్మెంట్ ఇట్ ఈస్ అది ఓకే లా లాట్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కాకుండా ఈ ద స్క్రీన్ ప్లే ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ నాకు బాగా నచ్చింది దానికన్నా నేను చేసిన క్యారెక్టర్ ఇంతవరకు జనరల్గా మనం ఏ ఇంటర్వ్యూ అయినా సరే ఇది డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అంటాము అంటాను బట్ దీంట్లో నిజంగా ఐ విల్ టెల్ ఇది ఇంత నేను చేసిన ఈ క్యారెక్టర్ ఆరుముఖం అనేది వేరే ఏ ఫిల్మే నేను చేయలేదు అంత స్పెషల్ క్యారెక్టర్గా వచ్చింది సో ఇమ్మీడియట్గా నేను ఏ ఫిల్మ్ అయినా సరే ఐ టోల్డ్ మై వైఫ్ నేను ఈ ఫిల్మ్ చేయాలి అని ఒప్పుకున్నాను ఆ క్యారెక్టర్ కోసం మీరు మీ వైఫ్ దర్శకుడు సెబాస్టియన్కి ఆయన తీర్చుకోలేని రుణం ఏదో చేశారట ఏంటది 
అవును ఎవరైనా నో నో చి మీరు అందరినీ అడగండి వైఫ్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి నేను ఎప్పుడు ప్రాబ్లం తీసుకో తీసుకొస్తాను వీడికి తెలుసు నేను ఎప్పుడు ఫిల్మ్ చేస్తాను ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను డైరెక్ట్ చేస్తాను ప్రాబ్లం తీసుకొని నా వైఫ్ దగ్గర వస్తాను వైఫ్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్గా తీసుకొస్తారు మళ్ళీ నేను ఫిల్మ్ చేస్తాను నాలుగు సారీ ఇది నా నా ఇప్పుడు నేను టోటల్గా వాళ్ళని ఇచ్చేసాను మొత్తం వాళ్ళే డేట్ చూసుకోవడం నా ఆఫీస్ చూసుకోవడం ఫైనాన్షియల్ అన్నీ చూసుకుంటారు కమిలా లేకపోతే నాకు చాలా కష్టం రేపు ఏం డేట్ రేపు వెన్నెస్డేవా థర్స్డేవా అంటే నేను కమిలాని అడగాలి అంత యూనో ఐఎమ్ డిపెండెంట్ అన్నారు మీరు ఒక నటుడే కాదు మంచి దర్శకుడు కూడా సో మీలో దర్శకుడు ఈ దర్శకుడికి గురించి ఏం చెప్తారు నో ఐఎమ్ బేసికలీ నేను యాక్టర్ అందుకే ట్రైన్ అయ్యాను అందుకే ఆశపడ్డాను అందుకే డైరెక్టర్ అనేది అది ఎప్పుడైనా అది చెయ్యాలని చేశాను బట్ దర్శకుడు అనేది నా నా ఐడెంటిటీ కాదు యాక్టరే భవిష్యత్తులో భవిష్యత్తులో ఉండొచ్చు 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 నాకు దర్శకుడు ఫిల్మ్ చేయడం కన్నా నాకు రాయడం నాకు చాలా ఇష్టం సో ఎప్పుడు రాసుకునే ఉంటాను పోయిటరీ కాదు బట్ స్టోరీస్ అది ఇది రాసుకుంటాను ఎప్పుడన్నా దాంట్లో మంచి స్టోరీ అని అనిపిస్తే నేను దాని మీద స్క్రిప్ట్ వేస్తాను ఈ సినిమాలో పర్టికులర్గా మీరు ప్రతి సినిమాలో క్యారెక్టర్ ఇంప్రూవేషన్ కోసం మన డైలాగ్ మార్చుకోవడం ఇంప్రూవేషన్ కోసం చేసుకుంటాం అలా ఈ సినిమాలో కూడా మీ క్యారెక్టర్ ఇంప్రూవేషన్ కోసం ఏమైనా చేసుకున్నారా దీంట్లో డైలాగ్ కన్నా బిహేవియర్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్ నేను నా నా బ్రదర్ శ్రీమన్ ఇప్పుడు నా కాంబినేషన్ వేరే యాక్టర్ అయితే అది వేరేలాగా వేరేలాగా అవుతుంది స్ట్రీమన్ నేను చాలా స్ట్రీమన్ నేను చిన్నప్పటి నుంచి స్ట్రీమన్ నాకు నన్ను చూస్తారు అలా కదా సో ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ పర్సన్ సో ఇలా నేను నిజంగా చెప్తాను మేము ఎవరితో చేస్తామో దాన్ని బట్టి యాక్టింగ్ సో స్ట్రీమన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వెరీ సీరియస్లీ దీంతో నేను డిఫరెంట్గా చేసాను బాగా చేశానంటే అట్లీస్ట్ Thirty percent, I will give it to you. Thank you. Thank you so much. Sriman, I know that in the past 10 years, there is a film in the past 10 years. Why are you talking about the gap in Tamil? At the beginning, there is a gap in the beginning. 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 I don't know what to do. I don't know what to do. ప్రతి సంవత్సరం పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగు సినిమాలు అలాగ అది పోతూనే ఉంది తెలుగులో అన్ని రకాల క్యారెక్టర్స్ ట్రై చేశాను పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులతో కూడా వర్క్ చేసి చూసాను ఏది క్లిక్ కాలే మనం అనుకున్నంత రీచ్ వచ్చేసి ఆ క్యారెక్టర్స్కి రాలేదు కాబట్టి శ్రీమాన్ మంచి ఆర్టిస్ట్ అన్న పేరుతో మాత్రం అలా ఉండిపోయాను కాల్ ఫార్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది ఆ తెలుగు నుంచి ఆఫర్స్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది ఎప్పుడైనా మీట్ అయినప్పుడు ద డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లో వేరే ఎక్కడన్నా మీట్ అయినప్పుడు మాత్రం నేను ఆ సినిమా చూశాను శ్రీమాన్ నేను ఈ సినిమా చూశాను దాంట్లో బాగుండింది దీంట్లో ఫండ్గా ఉంది దీంట్లో చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఉంది అని అన్నీ చెప్పేవారు కానీ ఆ కాల్ రాలే ఇక్కడ నుంచి సో ఐ వాస్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ ఇప్పుడు సెబస్టన్ గారు ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత పీక్ కోవిడ్లో పిలిచారు నన్ను పీక్ కోవిడ్ అంటే నిజంగా పీక్ కోవిడ్ బట్ వచ్చిందేమో తెలుగు ఆఫర్ తెలుగు నా మదట అది ఏమవుతే అవుతుంది అనుకుని వచ్చేసాను అండ్ రెండోది ఆ క్యారెక్టర్ కూడా నాకు నచ్చింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాలాంటి క్యారెక్టర్ యాక్టర్స్కి వచ్చేసి సింగిల్ ట్రాక్ మీదే వాడికి ఒక క్యారెక్టర్ అవుతుంది ఒకటే అది కామెడియన్గా ఉండాలి లేదు నెగిటివ్ షేడ్గా ఉండాలి లేదు ఒక అన్నయ్య ఒక సాఫ్ట్ నేచర్ పర్సన్గా ఉండాలి అన్ని రకాల రెండు రెండు సీన్లో చేంజ్ ఓవర్స్ ఉంటూ నా ఒక క్యారెక్టర్కి మాత్రమే అందరితో పాటు ట్రావెల్ చేసి ఒక అవకాశం దొరికింది అలాంటి రోజు దొరుకుతూ ఒక ఎంట్రీకి కష్టం అది దొరికింది సో వెంటనే ఐ గ్రాప్ డెట్ నమస్కారం కాంచి గారు వెరీ రేర్ మీరు అసలు ఎక్కడ మాకు చెక్కడ దొరకడం ఫస్ట్ ఏం దొరికారు మీరు మాకు అమృతం 
తర్వాత మీలో ఎంటర్టైన్మెంట్ కోట వరుసగా రాజమౌళి గారి సినిమాలు చూస్తూనే ఉన్నాం సునీల్ సినిమా మర్యాద రామన్న ఆ కొబ్బరి పండు ఉంది అసలు ఇప్పటికీ ఇప్పుడు రోజు చూస్తూనే ఉంటాడు టీవీలో అసలు అంత అంత ఎంజాయ్ చేస్తాడు అలాంటి కాంచీ గారు ఈ సినిమాలో ఎలాంటి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నారు అంటే మేము అదే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఇంకో కొత్త రకంగా చూడాలా డెఫినెట్గా కొత్త రకంగానే చూస్తారండి అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు సెబాస్టియన్ గారు వారాహి సాయి గారితో ఉన్నప్పుడు దగ్గర ప్రొడక్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఉండేవారు అప్పుడు తెలుసు అండి నాకు ఆయన సడన్గా నా నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను అనేసరికి ఐ వాస్ సర్ప్రైజ్డ్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే లేదంటే నేను ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా ఫిలిం స్కూల్లో అది చేసి నేను ఇందులోకి వచ్చాను నేను మీకు నేను అలాగే తెలుసు కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్గా యూ డోంట్ నో ది అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మీ అని అన్నారు అనేసరికి బాగానే ఉందని చెప్పేసి నేను సినిమా చేయాలని ఈ అమౌంట్ది ఒక రెండు రోజులు మూడు రోజులు క్యారెక్టర్ ఉంటుంది అంతకు మించి ఇంకేం ఉంటుంది అని చెప్పి సరే అని నేను ఐ హ్యాపెన్ టు వర్క్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ డేస్ అండి ఈ సినిమాకి ఇరవై ఏడు రోజులు ఎంత ఉంది క్యారెక్టర్ అది నాకు తీసి పక్కన పెడితే ద డెడికేషన్ ఆఫ్ దిస్ డైరెక్టర్ ఈజ్ సచ్ దాట్ ఒకటి రెండు రోజులు అయితే కంప్లీట్గా ఏమీ చేయలేదు బట్ వీవర్ వీవర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ డే నా ఈరోజు నా మీద ఏమి చేయలేదు అనేటటువంటిది ఏది లేదు ఎందుకంటే మొత్తం కార్డియల్ అట్మాస్ఫియర్ అక్కడ నాకు ముఖ్యంగా నాదర్ గారు ఉండి బట్టి శ్రీమాన్ గారు రక్షిత్ నాకు చాలా మంచి ఫ్రెండ్ అయిపోయాడు దీంట్లో నాలో పని ఏమీ లేకపోయినా పాపం డైరెక్టర్ ఎంత కష్టపడుతున్నాడు అంటే దీన్ని తీసుకురావడానికి అనేది చూస్తూ కూడా మేము ఈ దీనికోసం ఎంతైనా కష్టపడచ్చు అని చెప్పేసి అని కష్టపడ్డం అండ్ ఇట్స్ వర్త్ ఇట్ అండి నిజంగాని చాలా రకాలుగా వర్త్ ఇట్ అలాగంటే ఇప్పుడు వరకు ఎవరు తెలుగు సినిమా స్క్రీన్ మీద చూడనటువంటి లొకేషన్స్లో తీసుకెళ్ళి ఆయన చూపించాడండి ఎక్కడో మధ్యప్రదేశ్లో జబల్పూర్ అనేటటువంటి సిట్ ఒక చిన్న టూ టైర్ సిటీ అది దాని పక్కన ఒక అడవుల్లోని ఒక డ్యామ్ దగ్గర కొండల కోణలు అసలు కార్లు కూడా వెళ్ళవు కార్లు కూడా వెళ్ళవు కానీ మేము ఏంటంటే నడిచేసి వెళ్ళడం అక్కడ ఫుడ్ కూడా పెద్దగా ఏముండేది కదా ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు చేసి తీసుకొద్దామనే చాలా దూరం చాలా కష్టం బట్ వీ డింట్ ఫీల్ దట్ హార్డ్షిప్ ఎట్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ది డెడికేషన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ అండ్ ది ambience of the uh, entire uh, shooting unit and that's something great uh, he, he, and ee cinema lo nanno comedy ga teesukuntaru anukunte comedy ga i have played the role of uh, rakshis father chala okay. sentimental uh, rakshis father ga icharu naaku adi chala oka different experience and so you can't expect comedy from me in this అది ఒక రకంగా నాకు మంచిది అని అనిపించింది ఎందుకంటే ఒక డిఫరెంట్ పోర్ట్రేట్ దొరికింది ఈ సినిమాలో రెండోది ఇంకా నాదర్ గారు సరే సరే ఆయన ఆయనతో కూర్చుంటే అసలు టైమ్ తెలియదు అండి నాదర్ గారు అండ్ శ్రీమాన్ గారు ఐ హ్యావ్ నోన్ హిమ్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో ఆయన గుర్తు చేశాను నేను మీరు ఇప్పుడు ఎంజాయ్ చేసిన మీరు ఫస్ట్ టైము మరి నాకు తెలియదు యాక్ట్ చేసినటువంటి ఒక సినిమా మా ఇంటి ఆడబడుతుంది ఒక సినిమా దానికి నేను అన్ని శాఖల్లోని పనిచేయాలని ఫస్ట్ అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా చేస్తూ మా ఇంటి ఆడబడుతున్న సినిమాకి నేను దానికి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ డిపార్ట్మెంట్లో చేశాను అప్పుడు ఆయన నాకు పరిచయం అది నేను ఆయనకు గుర్తు చేశాను అప్పటి నుంచి అప్పటి అప్పటి నుంచి చూస్తుంటే ఆయన సడన్గా ఆ సినిమాలో ఒక విలన్ క్యారెక్టర్ చేశారు దాని తర్వాత సడన్లీ హీ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి వెరీ గ్రేట్ కమెడియన్ కమల్ హాసన్ గారి సినిమాలు అన్నిట్లో నేను ఇందులో ఈ పార్శ్వం ఉందా అసలు వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఆర్టిస్ట్ ఈయన ఎంత గొప్పగా చేస్తున్నాడు బాంచి కామెడీ ప్లస్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈస్ టు వండర్ తెలుగులో ఎందుకు చేయట్లేదు ఈయన తెలుగుడే కదా తెలుగు ఎందుకు చేయట్లేదు అని చెప్పేసి నేను అన్నాడు ఇప్పుడు ఆయన హీ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఎందుకు చేయట్లేదు అన్న దానికి ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా ఆయనకి కంప్లీట్గా వస్తుందని చెప్పేసి నా నమ్మకం అండి రక్షిత్ పలాస సినిమా చేసాడు పలాస్ హీరో అని చెప్పేసి అని అన్నారు అప్పుడు నేను ఐ హ్యాపీ టు సీ దట్ మూవీ అందులో ఉన్నటువంటి ఫోర్ వేరియేషన్స్ ఎంత అద్భుతంగా చేశాడు ఎంత డెడికేటెడ్గా చేశాడు అన్నది దట్స్ రియల్లీ సంథింగ్ అండి ఎందుకంటే చాలా వేరియేషన్ నాలుగు డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ చేశాడు ఆ సినిమాలో దానికోసం ఫస్ట్ నుంచి గడ్డం పెంచుకుని తర్వాత రివర్స్లో చేసుకుంటా వచ్చానని చెప్పాడు ఇవన్నీ చూస్తే దిస్ దిస్ గై హీ హాస్ గాట్ సంథింగ్ ఒక తన తనకంటూ ఒక కెరీర్ నిర్మించుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ ఫీల్డ్లో అని చెప్పేసి నన్ను అనిపించింది ఇది అండ్ హీరోయిన్స్ ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారండి ఇందులో ఇందాక మీరు చూసే ఉండి ఉంటారు అపర్ణ అని మెయిన్ హీరోయిన్ అమ్మాయి ఇంకో ఇద్దరు ఇంకో అమ్మాయి కూడా ఉందండి అమ్మాయి పేరు ఏంటి దేవాంగన సంకీర్తన సంకీర్తన అనేటువంటి అమ్మాయి చాలా బాగా చేసిందండి 
అసలు మాకంటే కూడా తెలుగు వాళ్ళ పైన మాకంటే కూడా వాళ్ళు బాగా నేర్చుకుని చెప్పడం చూస్తే చాలా మచ్చటేసింది ఆ అమ్మాయికి కూడా మంచి ఇది ఉంటుంది అని చెప్పేసి నన్ను అనుకుంటున్నాను ఐ థింక్ రక్షిత్ నెక్స్ట్ సినిమాలో ఆ అమ్మాయి మెయిన్ హీరోయిన్గా కూడా చేస్తుంది అంటే మీలో మంచి రచయిత ఉన్నాడు సార్ ఒక రచయితగా ఈ కథ గురించి ఏం చెప్తారు ఒక కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక అంటరాణితనం ఏదైతే ఉందో ఆ అంటరాణితనానికి ఇవికి ఇవ్వాలంట అయినటువంటి ఒక ఒక సోషల్ దీన్ని కేటగిరీని ఇందులో ప్రొజెక్ట్ చేశారు దాన్ని చాలా మానవత దృక్పథంతో ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది దాని కమర్షియల్ హంగులన్నీ యాడ్ చేసేసరికి అది ఒక ఒక డిఫరెంట్ కలర్లో కనపడుతుందండి ఓకే సెబాస్టియన్ కూడా రాజమౌళి గారి కాంపౌండ్ మీ కాంపౌండ్ నుంచి పెరిగిన వ్యక్తి అతను ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ చేయడం సో అలాగే మీ సినిమా గురించి మీ చేసిన సన్నివేశాల్లో షార్ట్లు అయిపోయిన తర్వాత కానీ మొబైల్లో కానీ లేదన్నా రాజమౌళి గారితో కానీ కీరవాణి గారితో కానీ షేర్ చేసుకున్నారు ఈ క్యారెక్టర్ గురించి దీని గురించి ఏమైనా డిస్కషన్ ఏమైనా జరిగిందా అంటే చెప్పేవాడిని అండి సెబాస్టియన్ ఐ సి ఫస్ట్ థింగ్ సెబా ఒక ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ కావాల్సింది ఏంటంటే హీ షుడ్ బీ ఐ మీన్ బ్యాక్ ఆఫ్ హిస్ మైండ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ టు ఎందుకంటే డైరెక్టర్లు అనేవాళ్ళకి అంటే కళ్యాణ్ లేని గుర్రాలు లాగా పరిగెట్టేస్తుంటే ఈరోజు మీకు తెలుసు బడ్జెట్లు అయ్యి ఎలా పరిగెట్ ఎలా ఇది అవుతూ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఫైనల్గా వచ్చేసరికి మళ్ళీ బాధపడటం కన్నా ఈ డైరెక్టర్లో నేను చూసింది ఏంటంటే అండి రెండు ఛాంబర్స్ చేస్తే ఒక డైరెక్టర్ ఎలా ఉన్నాడు ఈయన బ్రెయిన్ రెండు ఛాంబర్స్ చేస్తే ఒక పక్కన ఈక్వల్గా అంతే ప్రొడ్యూసర్ కూడా ఉన్నాడు సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై హీ హ్యాస్ టేకన్ ద పెయిన్స్ టు గో టు మధ్యప్రదేశ్ అండ్ డూ ఇట్ ఓవర్ దేర్ అక్కడ ఎంత గొప్పగా తను చేశాడు అని అన్నది ఎందుకు చేశాడు అన్నది తర్వాత మిగిలిన ఇండస్ట్రీకి అంతా కూడా అర్థమవుతుంది అండి కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత వెన్ ఎవ్రీబడీ ఫాలో సీస్ సూట్ అది చాలా గొప్పది అనమాట నేను చెప్పానండి కిరణ్ గారి మమ్మల్ని క్యాజువల్గా చెప్పాను బట్ రాజమౌళికి చెప్పా ఇలా సెబాస్టియన్ ఇలా చేస్తున్నాడు చాలా నచ్చింది నాకు అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి ఇలా వర్క్ చేయటం అది జబల్పూర్ అంత దూరం అని అని అనిపించింది కానీ వన్స్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ అట్మాస్ఫియర్లో చేస్తుంటే ముందు వీ విల్ గెట్ రీజువినేటెడ్ బికాస్ మనం నిరంతరం చూసే అట్మాస్ఫియర్లో చుట్టూ ఎప్పుడు ఉండేది అండి ఏది వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎనీ స్టూడియో ఐ డోంట్ వాంట్ మనం ఎందుకంటే మీకు తెలుసు అన్ని రెగ్యులర్ లొకేషన్స్ రెగ్యులర్ దీన్ని కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళినటువంటి ఫీల్ కావాలంటే వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ న్యూ ప్లేసెస్ అండి ఈ డైరెక్టర్ హ్యాస్ డన్ దాట్ ఇప్పుడు వరకు నేను నేను చెప్పినట్టు మీకు అడవులు కానీ ఏదైనా కానీ అసలు ఒక గ్రామీణ వాతావరణం కానీ ఒక కొత్తది చూస్తారండి ఆ కొత్తదనాన్ని చూపించడంలో దర్శకుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యారండి ఒక స్టార్ హీరో కొడుకు అయితే ఒక స్టార్ ప్రొడ్యూసర్ కొడుకో స్టార్ డైరెక్టర్ కొడుకో ఉన్నా కొంచెం పర్వాలేదు తర్వాత పర్లేదు ఒక మూడు నెలల తర్వాత ఒక మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఆరు సంవత్సరాలు చేయొచ్చు అని ఇప్పటి సినిమా చేసిన ఆగుతారు పలాస లాంటి బ్లడ్ బస్టర్ ఇట్ తర్వాత మూడేళ్ళు ఎందుకు గ్యాప్ తీసుకున్నాను పలాసా తర్వాత ఇమీడియట్గానే నరకాసుర స్టార్ట్ అయింది సార్ ఫస్ట్ లాక్డౌన్లో ఈ కథ చెప్పడం జరిగింది తర్వాత లాక్డౌన్ ఎండ్ అవ్వగానే జబల్పూర్లో లంబసింగ్లో షూ షూట్ స్టార్ట్ అయింది దాని తర్వాత సెకండ్ లాక్డౌన్ పడింది తర్వాత చాలామంది నాజర్ గారు శ్రీమాన్ గారు చరణ్ రాజ్ గారు చిత్రు గారు కాంచి గారు అందరూ ఉన్నారు ఒకటి డేట్స్ అన్నీ జాగ్రత్తగా చూసుకుని సెట్ చేసుకుని స్టార్ట్ అయ్యేపాటికి ప్లస్ అక్కడ ఉన్న కోవిడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ సీజన్స్ కూడా మాకు అక్కడ రైనీ సీజన్ వచ్చింది మేము అందరం రెడీగా ఉన్నప్పుడు డేట్స్ కుదిరినప్పుడు సో అట్లాంటి రకరకాల కారణాల మూలాన ఇది ఆల్మోస్ట్ తర్వాత కోవిడ్లో మా డైరెక్టర్ గారికి సీరియస్ అయింది కోవిడ్ తర్వాత ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది డైరెక్టర్ గారి అండ్ నేను నా లుక్లోంచి ఇంకో సినిమా చేయలేకపోయాను దీని మూలాన ఈ అన్ని కారణాల మూలాన నేను సైమల్టేనియస్గా ఇంకో షూట్లో ఇంకొక సినిమా చేయలేకపోయాను ఆ లుక్ ఆ హెయిర్ ఆ బియర్డ్ దాని మూలాన నేను ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను అని చెప్పడానికి ఇది ఒక్కటే నిదర్శనం నేను ఈ సినిమా మొత్తాన్ని పూర్తి చేసే ఇంకో సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే అంటే అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను నేను ఈ సినిమా మీద ఈ సినిమా కంప్లీట్గా గుమ్మడకాయ కుట్టిన తర్వాతే నేను ఇంకో సినిమా స్టార్ట్ చేశాను ఇవాళ అందరూ అంటున్నారు మంచి సినిమా తర్వాత మూడేళ్ళు గ్యాప్ తీసుకున్నాం అని అది డెఫినెట్గా నవంబర్ థర్డ్ మీరు థియేటర్స్లో చూసిన తర్వాత మేము అందరం ఏం మాట్లాడుతున్నామో మేము ఏం చేసామో అనేది మీకు అర్థం అవుతుంది డెఫినెట్గా ఒక అద్భుతమైన విజువల్ ఒక ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ నన్ను రక్షిత్గా చూడరు శివాగా చూస్తారు సార్ని నాజర్ గారిలా చూడరు ఆరుముఖం అనే క్యారెక్టర్లో చూస్
మా ఎవరిలో ఎవరు లేకపోయినా నరకాసుడు కంప్లీట్ అవుతుంది కంప్లీట్ అవుతుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ అన్ ఇంపార్టెన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ అన్ ఆర్క్ బిగినింగ్ నుంచి ఎండింగ్ దాకా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉంటారు అది నాకు చాలా ఆనందం వేసింది నాకు లాస్ట్ డే నాజర్ గారు ఒక మాట చెప్పారు అది చాలా చాలా హ్యాపీ ఆ రోజు నేను ఎందుకంటే నేను ప్రభాసం చూశాను ఇలా బాహుబలి షూటింగ్లో ఐదేళ్ళు ఇట్లాగే చేశాడు నువ్వు కూడా అట్లాగే చేసావు నీకు అంత పేరు రావాలని చెప్పారు సార్ మీకు గుర్తుందా దట్ డే ఐ ఫెల్ట్ నిజంగా ఆ రోజు నాకు గూజ్ బంప్స్ వచ్చాయి ఎందుకంటే నాజర్ గారు లాంటి ఆర్టిస్ట్ పక్కన నేను కూర్చోవడమే నా అదృష్టం సీరియస్లీ అట్లాంటిది సార్ నాకు అంత పెద్ద కాంప్లిమెంట్ ఇవ్వటం రియల్లీ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ గుడ్ ప్రభాస్ అంటే పన్నెండు ఇస్తారు సో ఆయన ఐదేళ్ళు కాదు మూడేళ్ళు కాదు ఐదేళ్ళు కాదు ఆరేళ్ళు ఏడేళ్ళు అయినా ఆగుతారు జనాలు ఆ సినిమా తగ్గట్టుగా అది ఉంటుంది అంటే ఒక పెనండి సినిమాలు అంటే ఒక పింక్ స్టార్స్ తోటి చేస్తారు ఈ సినిమాని పెనండి సినిమాగా ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందంటే నేను చెప్తానండి నేను చెప్పచ్చా ఎగ్జాక్ట్లీ అండి బికాస్ ఈ స్టోరీ ఇది పాన్ ఇండియా మూవీకి డెఫినేషన్ మీరు ఎలా ఇస్తారో నాకు తెలియదు అంటే ఆయన అందరికీ తెలియటమా లేకపోతే హీరో అందరికీ తెలియటమా ఇది లేకపోతే అన్ని లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ అవ్వటమా డబ్ చేసి అది నాకు తెలియదు అది కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు బట్ ఇది పాన్ ఇండియా మూవీగా ఎందుకు చెప్పచ్చు అని అంటే ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద మూవీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు పాన్ ఇండియా కంటెంట్ విల్ బి రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అండి ఈ ఎంత డైవర్సిఫైడ్ కంట్రీలో ఏ ప్రాంతాన్ని మీరు టచ్ చేసినా సరే ఈ స్క్రిప్ట్ ఈ మీన్ ఈ కంటెంట్ టచ్ అవుతుంది సో అందులోంచి మీరు పాన్ ఇండియా అని పిలవచ్చు దీన్ని అవును ఈ సినిమాని కొంతమంది కాంతార సినిమాతో పోల్చారండి అదేంటి అది అట్లా బాహుబలి డిఓపి గారు సెంతులు గారు చెప్పారు ఇది ఈ విజువల్స్ చూస్తుంటే నాకు కాంతార లాంటి ఫీల్ వచ్చింది అని అట్లాంటి అంటే అంత సక్సెస్ఫుల్ సినిమా నాలుగు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేసిన సినిమాతో మా సినిమా పోల్చడం అనేది రియలీ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ నిజంగా విజువల్స్ ఇప్పుడు దాకా మీరు సినిమా ఇట్లాంటి ఒక విజువల్ చూసుంటారు అంత కొత్త విజువల్ అయితే చూడబోతున్నారు అలాగే మేకప్ గురించి ఏదో స్పెషల్ ప్రాస్థటిక్ అవును సార్ అది ఒక ఫైట్ ఎపిసోడ్ ఉంటుంది సార్ దాంట్లో కన్నుకి మొత్తం ఫేస్ అంతా ఒక ప్రాస్థటిక్ మేకప్ ఫ్రమ్ కేరళ మనుషులు వచ్చి చేశారు దట్ అరౌండ్ త్రీ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఆ మేకప్ అంతా చేయడానికి అంటే అది సినిమాలో చూస్తే బాగుంటుంది మేము ఏమీ రివ్యూ చేయలేదు టీజర్లో ట్రైలర్లో అది ఇంతవరకు కమలాస్ లాంటి వాళ్ళు అటువంటి రిస్క్లు చేశారు తర్వాత మీరే అవుతారేమో సో ఇంతలాగా అంతే కదా ఆయన ఏమో ప్రభాస్ తో పోల్చారు నేను ఇప్పుడు మీ ఈ విషయాలు ఏమో మళ్ళీ కమలాస్ సో స్టార్ సార్ కాపీ ఎస్టేట్ కి మీరు ఓనర్ గా చేశారు మీ లా బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఆ డైలాగ్ కానీ ఆ పెదాలు పడగడం కూడా ట్రైలర్ చూసా చాలా అద్భుతంగా ఉంది అసలు చాలా చాలా డిఫరెంట్ సో దానికి అంటే మీరు ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా దాంట్లో పరకాయ ప్రవేశం చేసి చేసేస్తారు పర్టికులర్ ఈ క్యారెక్టర్ గురించి ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆ ట్రైలర్లు చూశారు నేను ఒక ఫాల్స్ స్టేజ్ పెట్టాను అది అది ఎప్పుడు అది బాహుబలి అయినా సరే ఫస్ట్ డే యాక్టర్కి గెటప్ వేస్తే ఎంత నెక్స్ట్ డేనే అది తెలుస్తుంది ఎంత పెయిన్ఫుల్ అని సో ఇట్ వాస్ పెయిన్ఫుల్ కానీ ఇట్ వాస్ వెరీ యూనో పెయిన్ఫుల్ బట్ కానీ అర్థం చూస్తుంటే ఓకే ఫైన్ యాక్టర్కి అదే ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం కాదు అదే ప్లస్ పాయింట్ ఎంత కష్టమైనా సరే ఫ్రేమ్లో చూడడం లేకపోతే అర్థంలో చూస్తే అన్నీ మర్చిపోతుంది సో దట్స్ ఎందుకంటే ఇది వేస్తే ఇది వేస్తే లాంగ్వేజ్ మారిపోతుంది ప్రొనౌన్సియేషన్ మారిపోతుంది అన్నీ చాలా డిఫరెంట్ గా పడింది సో ఇట్ యాడ్స్ టు ద క్యారెక్టర్ నేను మాత్రమే కాదు అది చిన్న ఒక విషయం టోటల్ ఏంటి అది నాకు ఏంటంటే దీంట్లో ఒక టమిలియన్ తెలుగు బార్డర్లో ఉన్న ఒక కాఫీ ఎస్టేట్లో ఉన్న ఒక క్యారెక్టర్ సో నేను సూపర్వైజ్గా నేను తమిళ్ మాట్లాడవచ్చు తెలుగు మాట్లాడవచ్చు అలా అలా పోతుంది దాంట్లో సో నాకు నిజంగా ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా ఒక విల్లన్ ఒక హీరోయిన్ ఫాదర్ ఒక అలాగే పోతుంది దీంట్లో 
అది ఏం లేదు దాని దాన్ని ఏం లేదు రెగ్యులర్గా నేను చేస్తున్న ఏ క్యారెక్టరైజేషన్ కాదు కొత్తగా నాకు కొత్తగా కనిపించింది సో ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐ గేవ్ మై హార్ట్ మీరు ఏ సినిమాలైనా నటుడిగా నటించాలంటే అది పాన్ ఇండియా సినిమా అయ్యి ఉండాలా లేదా ఓన్లీ తెలుగు సినిమా అంటే పెద్ద హీరోల సినిమాలు చేస్తారు మహేష్ బాబు తెలంతా ఇదివరకు చేశారు అంటే ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారిపోయింది కాబట్టి అట్లాంటి ఏమైనా రూల్ పెట్టిన మీ సినిమాలు చేస్తున్నారు నో నో అలాంటిది కాదు నాకు ఫిల్మ్ అంటే ఫిల్మ్ అది మీరు చెప్పొచ్చు ఇది ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ అని పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ అని నాకు ఒక ఫిల్మ్ అంతే సో పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ కోసం డిఫరెంట్గా లేకపోతే లోకల్ అది 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 నాకు లేదు అది అవ్వచ్చు పాన్ ఇండియా ఫిల్మ్ అవ్వచ్చు ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ అవ్వచ్చు బట్ ఐ జస్ట్ డూ మై పార్ట్ అంటే మీరు ఒక్క రోజు క్యారెక్టర్ చేసినా కానీ సినిమా మొత్తానికి వెయిట్ తీసుకొస్తుందండి మీరు కనిపించేది అప్పుడు చిన్న ప్రోమోలో వేసినా ఓహో నాజర్ గారు ఉన్నారు ఈ సినిమాలో అంటే మీ శాల్ఫుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఓటీట్లో కానీ అన్నింటిలో ఉంటుంది కదా సో అట్లా కొంతమంది కూడా చేస్తూ ఉంటారు అడుగుతూ ఉంటారు కదా సార్ అడుగుతారు నేను టైం ఉన్నప్పుడు చేస్తాను మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం కొత్త డైరెక్టర్సే అడుగుతారు వన్ డే టూ డే బట్ మ్యాక్సిమం చేస్తాను నేను ఎందుకంటే ఓ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్ అంటే దెర్ ఆర్ సో మెనీ యాక్టర్స్ టు హోల్డ్ ద ఫిల్మ్ బట్ ఇలాంటి చిన్న ఫిల్మ్లో సార్ మీకు ఒక్కరోజు వస్తే మాకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దే దే ట్రస్ట్ మీ దే బిలీవ్ మీ దే ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ సో ఐ ట్రై టు హెల్ప్ దెమ్ అవుట్ సార్ చెప్పండి రక్షిత్ గురించి రక్షిత్ రియలీ ఆల్రెడీ కాంచి గారు చెప్పినట్టు ఇది ఓ ఫార్మల్గా చెప్పలేదు నిజంగా చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ ఓకే ఫిజికల్ హార్డ్ వర్క్ వదిలేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ద హీరో ఇట్ సెల్ఫ్ హీ హ్యాస్ సమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సెపరేట్గా ఉండడం క్యారం అన్న అదేం కదా అందరూ ఒక సి ఈ ఫిల్మ్లో మనం అందరం బాగా చేసామంటే అది క్యారెక్టర్ అది అదన్నీ ఉంది అది కూడా ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటున్నాం ఒకే ప్లేస్లో తినడం యూనో సో ఏంటి అది అది బాండింగ్ అలాగే ఫిల్మ్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఇప్పుడు క్యారం అని చాలా కాంచి గారు ఓకే ఏంటి షర్ట్ అలా కాదు అందరూ బికాస్ ఆ ప్లేస్ ఉంది కదా కాంచి గారు చెప్పినట్టు అన్ని కొత్త ప్లేస్ జబల్పూర్ మనం చూడలేదు ఇది లంపా సింగి నేను చూడలేదు సో దట్ గివ్స్ యూ అన్ అట్మాస్ఫియర్ దాంట్లో మనం అందరం ఒకటే ఉంటాం ఒకే ఒకటే ఒకటి ఒకే ప్లేట్లో మనం తినలేదు అంతే సో వి హ్యావ్ కాంచి గారు ఆయన ఫస్ట్ నేను చాలా సీరియస్ బికాస్ ఆ వాళ్ళ ఫే ఫ్యామిలీలో అందరూ సీరియస్ కావాలి కానీ సో కాంచి గారు అంత అంత హ్యూమరస్ అంటే అంత హ్యూమరస్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఏరియాస్ ఫ్రమ్ డివినిటీ నుంచి ఎకానమీ నుంచి పాలిటిక్స్ నుంచి వీ హ్యాడ్ అండ్ ఐ ఐ so it was a wonderful time so ye uh, pressure lekunta pressure of course uh, sebastian had the biggest pressure but we all tried to have a nice time because that itself made him very easy because we never complained anything like that so the, uh, this guy uh, rakshit there is a shot uh, uh, 40 feet uh, 40 feet high oka okay, tree lo he has to hang hang telugu le nada well at so uh, the stunt master said he had a exact do he wanted to go rakshit said no no sir i will do na valla kaakapothe then I'll let you know. first i will try he tried first time he tried okay second time suddenly emo technical problem aindi you came about 20 feet suddenly like that the whole unit ran to that uh, tree because it's about 40 feet you know. luckily at uh, uh, 20 feet lone ala agi poyindedi holdi poyindedi then again uh, stunt master said oddu meer oddu neer digandi nenu rakshit said no nenu chestam naaku em avvadu my father my parents blessing is there god blessing sir do so he did that in the kind of safety first uh, it's very important but he took risk lot of risk meer meer kuda me elan salahalu anu icharu sir athan gunchi artist ga gaani itla ani sambandhi salahalu icharu he gave kg sub seat no no 
హీఈస్ హీ గేవ్ లైక్ అంచు గారు ఆ చిన్న హీరో పెరియ పెద్ద హీరో అనేది కాదు ద హీరో హ్యాస్ టు గివ్ యునో అ కైండ్ ఆఫ్ బాండింగ్ థింగ్ హీ గేవ్ అస్ వండర్ఫుల్ థింగ్ అది పలాస్ లాంటి సక్సెస్ తర్వాత ఒక హీరో ఎవరికైనా సరే ఇది వస్తుందండి డౌన్ టు ఎర్త్ ఆఫ్టర్ ఐ స్టార్టెడ్ యాక్టింగ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఓన్లీ ఐ సా పలాసా పలాసా ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ఇట్ రెగ్యులర్ ఫిల్మ్ కాదు ఇట్ ద డైరెక్టర్ ద హోల్ క్రూ హ్యాస్ టేకన్ అ వెరీ డిఫరెంట్ మెరీ రిస్క్ అండ్ హీ హ్యాడ్ డన్ వండర్ఫుల్లీ ఆ ఫిల్మ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫిల్మ్ ఓన్లీ ఐ హ్యాడ్ మోర్ యూనో నమ్మకం రెస్పెక్ట్ ఆన్ యూ ఐ లవ్ మీరు తెలుగులో చేయలేకపోయినా కానీ మీ తమిళ్ సినిమా డబ్బింగ్లు ఎక్కువ చూస్తూనే ఉన్నాం లారెన్స్తో ట్రావెల్ అయిన కాంచన కానీ ఇవన్నీ ఆ సినిమాలు అన్నీ కూడా ఎక్కువ హారర్ జోన్రు అలాగే ఇప్పుడు ఓంకార్ చేస్తున్న వెబ్ సిరీస్ కూడా హారర్ సో వరుసగా అట్లా భయపడుతూ కూడా ఇక్కడ ఆకట్టుకున్నారు ఆ క్యారెక్టర్ వేరియేషన్ గురించి అంటే దానికి ఇప్పుడు నరకాసురాలు నాకు దొరికిన క్యారెక్టర్కి సంబంధమే ఉండదు ఇది కంప్లీట్గా వచ్చేసి దీంట్లో కామెడీ ఉంది ఒక పర్టికులర్ ఎపిసోడ్ అయితే విత్ ద హీరోయిన్ ఇట్ అబౌట్ ఒక సెవెన్ టు టెన్ మినిట్స్ ఉంటుందేమో ఆ ఎపిసోడ్ లో వచ్చేసి నాజర్ గారు నేను హీరోయిన్ మాతో పాటు ఫిష్ వెంకట్ గారు ఆలి గారు ఉంటారు ఒక సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ టు టెన్ మినిట్స్ వచ్చేసి జనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోతూనే ఉంటారు హిలియరీస్గా అంటే సో నాకు దొరికింది ఏంటంటే కొంత సెంటిమెంటల్ సీన్స్ దొరికినాయి కొంత ఎమోషనల్ డ్రామా దొరికింది కామెడీ దొరికింది ఒక సీరియస్ ప్లేస్లో సీరియస్నెస్కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఆ సీన్లో ఆ సీరియస్నెస్ కావాలి అలాంటి ఒక ఇంపార్టెన్స్ దొరికింది అంటే అందరితోనూ ట్రావెల్ చేసే మూలని ఒకే క్యారెక్టర్కి వేరే వేరే షేడ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరితో ట్రావెల్ చేసేటప్పటికి వేరే వేరే కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ కనెక్షన్స్ అన్నీ కలిపి ఒకే క్యారెక్టర్లో దొరుకుతూ అది నా అదృష్టం సో దీనికి ముందు చేసిన దానికి నరకాసురంలో కనిపించి పోయే శ్రీమాన్కి అసలు సంబంధమే ఉండదు దిస్ ఇస్ అ ఫ్రెష్ ఫిలిం నా వరకు అయితే మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఫిలిం అలాగే తీసుకోవాలి ఈ సినిమా పలాస ఓ డిఫరెంట్ అసలు అది మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఒక కొత్త హీరో రెండో సినిమా కదా సినిమాకి ఆ ఫస్ట్ సినిమాకి ఫుల్గా ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసి అందరినీ నవ్వించావు ఓ మంచి సినిమాగా పేరు వచ్చింది హీరోగా రెండో సినిమాకి షాకు సంచేషన్ హిట్ అయింది కానీ ఆ అంత డైవర్షన్ మళ్ళీ మూడో సినిమా ఇంకో 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 కొత్త రకంగా సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చేయడం ప్లస్ ఈ క్యారెక్టర్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ గురించి డెఫినెట్లీ పలాస తర్వాత ఒక మంచి సినిమా చేద్దామని అనుకున్నాను సార్ అట్లాంటి ఒక గొప్ప సినిమా నా దగ్గరికి వచ్చింది అది నిజంగా నా అదృష్టం సెబాస్టిన్ గారికి నేను నిజంగా రుణపడి ఉంటాను ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఒక అర్ధనారీశ్వరుల ఇష్యూ గురించి డిస్కస్ చేస్తా ఆన్ ఎ పాజిటివ్ థింగ్ ఇప్పుడు దాకా సినిమాలు రాలేదు తెలుగులో సో ఇట్లాంటి సినిమా డెఫినెట్గా పలాస నచ్చిన వాళ్ళు అందరికీ నచ్చుతుంది పలాస కన్నా డెఫినెట్లీ ఒక మెట్టు ఎక్కువే ఉంటుంది ఈ సినిమా కమర్షియల్గా కానీ అంటే హౌ ఇట్ టర్న్స్ అనేది మీరు సినిమాలోనే చూడాలి క్యారెక్టరైజ్ నా క్యారెక్టరైజేషన్ వచ్చేసి నేను ఒక లారీ డ్రైవర్ సార్ నాజర్ గారు పనిచే నాజర్ గారు సూపర్వైజర్గా ఉండే ఒక ఎస్టేట్లో నాజర్ గారి చేయి కింద ఉండే మనిషిని నేను ఎస్టేట్లో పెప్పర్ హార్వెస్టింగ్ కాఫీ బీన్స్ ఇదంతా అంటే నేను ఒక ఆల్రౌండర్ నాజర్ గారి ఎస్టేట్ అర్ధనారీశ్వరుడికి నరకాసురుడికి సంబంధం ఏంటి అది ఫస్ట్ నాకు అర్థం కాదు అదే నేను చెప్పినట్టుగా నరకాసురుడికి అసలు ఈ సినిమాకి సంబంధం లేదు సార్ ఆ చిన్న పాయింట్ ఆ పాజిటివిటీని తీసుకునే కమర్షియల్గా ఉంటుందని పెట్టిన టైటిల్ సార్ నరకాసురు ఇది నరకాసురుడిని హీరోగా చూపించే సినిమా కాదు సార్ రాక్షసుడికి సంబంధం లేదు తర్వాత మెయిన్ మిందా చెప్పిన అర్ధనేశ్వరుడు అంటే ఇజ్రాయల్ సంబంధించి మన రీసెంట్ ఉగ్రం సినిమాలో అసలు అద్దరిపోయే యాక్షన్ పార్టీ అని చాలా బా భలే మోల్ చేశాడు డైరెక్టర్ అట్లా ఈ సినిమాలకు వాళ్ళ గురించి ఏదైనా ఉంటుందా దానికన్నా ఒక వంద రెట్లు చాలా బాగుంటుంది ఈ ఈ గెటప్ వచ్చేసి ఇంతవరకు ఇలాగ ఉన్నారా అన్న డౌట్ మనకు వస్తుంది ఎందుకంటే మనం ఇంతవరకు చూసింది వేరే లాంటి ఒక ఇమేజ్తో ఉన్న వాళ్ళని 
ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్తో ఉన్న వాళ్ళని చూసినప్పుడు వీళ్ళ నిజంగా అర్ధనారీశ్వరులు వీళ్ళని చూస్తే చేతులు చేతులు ఎత్తి దండం పెట్టాలి అనిపిస్తుంది అలాంటి ఒక అది తను చేసింది శత్రు చేసిన ఆ క్యారెక్టర్ అంటే నాకు దీపావళి కరెక్ట్గా మీరు రిలీజ్ చేస్తున్న నవంబర్ మూడు ఇది రిలీజ్ అవుతుంటే అలా పన్నెండు తారీఖు దీపావళి వచ్చింది ఎందుకు దీపావళికి రిలీజ్ చేయకుండా ముందుగానే ఈ సినిమా రావటం కారణం దీపావళిని ముందుకు తీసుకొచ్చేద్దాం అంటే దీపావళికి నరకానికి బలిస్తారు అంత చంపుతారు కదా మామూలుగా అంటే దీపావళి కన్నా ముందే దీపావళి తీసుకొద్దామని అంటే దీపావళి స్పెషల్గా ఈ సినిమా ఏముంటుంది అంటే అండ్ ఆ డేట్ ని పెట్టుకోవడం పర్టికులర్ రీజన్ ఏదో ఉందా అంటే దీపావళి అనే కాదు సార్ ఈ సినిమా ఎప్పుడు వచ్చినా స్పెషల్ ఎందుకంటే అంత అంత మంచి సినిమా ఇది ఇది ఒక ప్యాకేజ్ అన్నీ ఉంటాయి ఈ సినిమాలో యాక్షన్ ఉంటుంది ఎమోషన్ ఉంటుంది హోల్డ్ అంత కామెడీ ఉంటుంది సెంటిమెంట్ ఉంటుంది చాలా మంది బ్రహ్మాండంగా చేసే ఆర్టిస్టులు ఉంటారు మంచి కథ ఉంటుంది లొకేషన్స్ మ్యూజిక్ కానీ అన్నీ చాలా బ్రహ్మాండంగా కుదిరినాయి ఒక సినిమా ఒక సినిమాకి బ్రహ్మాండంగా కుదరటం అనేది నిజంగా గొప్ప విషయం ఈ సినిమా పర్టికులర్గా ఎలక్షన్స్ ముందు రిలీజ్ అవుతుంది తమిళనాడు కూడా రాజకీయాలో పక్క సినిమాలో పక్క జరుగుతూ జరుగుతూ ఉంది కావేరీ మొన్న రీసెంట్గా కావేరీ దేని గురించి ఒక టాపిక్ వచ్చింది సిద్ధార్థని అలా చేయడం మీరు తమిళనాడు నడిగర్ సంఘ అధ్యక్షుడిగా మీరు ఏం చెప్తారు సార్ నటుడికి అలా జరిగినప్పుడు అదే నేను పాలిటిక్స్ వేరే ఫిల్మ్ వేరే స్పోర్ట్స్ వేరే కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి అవుట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ రాజకీయం అనేది అది అందరిలో లైక్ యూ కెనాట్ పుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దేమ్ స్పైసెస్ సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ హై టైమ్ వీ కీప్ పాలిటిక్స్ అవే ఫ్రమ్ ఆర్ట్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ పర్టికులర్లీ సార్ మీరేంటి ఇప్పుడు ఈయన కూడా ఆయన కాంపౌండే కాబట్టి రాజమౌళి కాంపౌండ్లో సినిమాలు మాత్రం చేస్తారా బయట సినిమాలు మీరు చేయరా అలాగనే ఎందుకని అండి ఇప్పుడు దీంట్లో చేయలేదు లేదండి నాకు అలా కాదు నేను బేసికల్గా నేను రైటర్ని కాబట్టి నా స్కెడ్యూల్కి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేలాగా నేను చూసుకుంటూ ఉంటాను ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అడిగినప్పుడు సిట్టింగ్స్ అయ్యి ఉన్నాయి స్టోరీ సిట్టింగ్స్ నాకు రావడం కుదరదు అనుకున్నప్పుడు చేయలేదు నేను చేయలేనని చెప్పేస్తూ ఉంటాను లేదు నాకు కుదురుతుంది అనుకున్నప్పుడు చేస్తూ ఉంటాను అండి అదేమీ అక్కడే చేయాలని లేదు రాజమౌళి ఏంటంటే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అక్కడ చేస్తే బాగుంటుంది నువ్వు చేస్తేనే బాగుంటుంది అని అని అనబట్టి నేను చేశాను కానీ లేకపోతే పర్టికులర్ ఇదేమి లేదు అలాగే ఏం లేదండి రాజమౌళి గారు వర్కింగ్లో మీ పాత్ర ఎంతవరకు ఉంటుంది లేదండి ఏ వర్కింగ్లో అండి ఆయన ఏదైనా సలహా అడిగినప్పుడు కానీ లేదంటే స్క్రిప్ట్ సైడ్ కానీ ఏదైనా మీతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారా నేను ఐఎమ్ ఆల్మోస్ట్ ఛత్రపతి దగ్గర సై దగ్గర నుంచి ఐఎమ్ ఇన్ టు హిస్ స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్ అండి కో రైటర్ దేర్ ఇప్పుడు నాకు డైరెక్ట్గా మర్యాద రామన్కి డైరెక్ట్ క్రెడిట్స్ ఆర్ఆర్ఆర్ కూడా క్రెడిట్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు మహేష్ బాబు దీంట్లో కూడా ఒక సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాను స్క్రిప్ట్ సైడ్ ఓ ఓకే ఓకే దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ నాదర్ గారు మీరు కూడా చేస్తారు మహేష్ బాబుతో రాజమౌళి సినిమాలో లేదు ఇంతవరకు లేదు ఇంక ఇంతవరకు లేదు వచ్చింది ఆయన ఆయనకు తెలుసు సో ఇన్నాళ్ళలో చూసిన మహేష్ బాబు వేరు ఈ రాజమౌళి గారితో వస్తున్న మహేష్ బాబు ఇప్పటికీ ఆయన జిమ్ములకి వెళ్ళిపోయి విపత్సంగా కొత్త కొత్త ఫోటోలు కొత్త కొత్త వీడియోలు చూస్తారు ఎలా ఉండిపోతుంది సార్ సినిమా సార్ ఆ సినిమా అది ఆ సినిమా అప్పుడు మాట్లాడుకుందాం అండి ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఇది పర్టికులర్గా చెప్పాలా సార్ మహేష్ బాబు గారి సినిమా రాజమౌళి గారి సినిమా అని అంటే న్యాచురల్లీ మీ నుంచి మళ్ళీ మాతృ మాతృదేవ భావ లాంటి క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే నేను చేస్తాను ఎవరైనా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కదా ఎవరైనా డైరెక్ట్ చేయాలి కదా ఇప్పుడు టోటం వచ్చి ఇప్పుడు మన మాతృదేవం అనేది కాదు ఇప్పుడు ఆల్ ద ఫిల్మ్స్ ఒక ఫై మీన్ ఏంటి ఫైటింగ్ ఎక్కువ వైలెన్స్ ఎలా పోతుంది ఎవరైనా చేయాలి నేను నేను చేయాల్సింది అలా కాదు బట్ సంబడీ హ్యాస్ టు మేక్ ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ కామెడీ లేకపోతే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇఫ్ సంబడి ఆర్టిస్ట్ చేతులు ఎంత ఉంటుందో డైరెక్టర్స్ చేతులు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుందండి కొత్తగా సృష్టించాలి ఒక సీనియర్ నటుడిగా మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిన 
లాంగ్వేజ్ అంత తెలుగులో చేసిన సినిమాలు ఎక్కువ ఆర్టిస్ట్గా సంతృప్తి పొందారా తమిళ సినిమాలో చేసిన ఆర్టిస్ట్ సంతృప్తి పొందారా అంటే నో దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ దిస్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను 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 ఇప్పుడు తెలుగు బెటర్ అంటే అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది అలా కాదు లాంగ్వేజ్ జనరల్గా ఏం చెప్తాం మనం ఫిల్మ్కు లాంగ్వేజ్ లేదు అంటాం సో ఫర్ మీ నో లాంగ్వేజ్ దేర్ ఆర్ దే ఐ హ్యాడ్ అ డన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డి డ్ అ ఫిల్మ్ కాల్ గజల్ ఇన్ మలయాళం అది నా నా కెరియర్లో ఒక ముఖ్యమైన ఇదైంది లాంగ్వేజ్ గురించి నాకు కాదు ఇప్పుడు నేను ఎక్కువ తెలుగు ఫిల్మ్ చేస్తున్నాను సో ఐఎమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ తెలుగు ఈజ్ యూనో we we know their uh, hospitality their respect they give to the artist i'm very comfortable with yeah. mood ella paatu mi andarni enta barinchi intela chesi integral ku release chestna nirmathala gurinchi em cheptha vaallu ento support chesi dinni nammi mundu theesku vacharu kabatte ee roju manu maatladagogalu endukante ఒక సినిమాకి నిర్మాత చాలా ముఖ్యం ఏ స్టేజ్లో అయినా సరే మమ్మల్ని అందరినీ బాగా చూసుకోవాలి మా ప్రతిరోజు కారు ఉండాలి మా ఫుడ్ జాతులు చూసుకోవాలి అంటే ఎవ్రీ ఇష్యూ అంటే ఈ సినిమా సంవత్సరంలో అయిపోతుంది అనుకున్న సినిమా మూడేళ్ళ పాటు జరిగింది అంటే ఆబ్వియస్లీ బడ్జెట్ కొంచెం పెరుగుతుంది సో అవన్నీ సినిమా బాగా రావాలి అన్న ఆలోచనతో డైరెక్టర్కి ఏం కావాలి ఇదంతా జాతగా చూసుకుని చాలా బాగా ప్లాన్ చేశారు ఒక కంఫర్టబుల్ డైరెక్టర్ ఒక ప్రొడ్యూసర్కి దొరికితే ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారు సెట్కి రావాల్సిన అవసరం లేదు ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ సైడ్ అ డైరెక్టర్ ఈ హీ కెన్ బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ అని విల్ డెఫినెట్లీ మేక్ అ ప్రాఫిటబుల్ ఫిల్ అది మేము సెబాస్టన్ గారిలో చూస్తాం సో దీని ప్రొడ్యూసర్స్ వచ్చేసి డాక్టర్స్ వాళ్ళ ఆ ప్రొఫెషన్లో ఉండి ప్యాషన్తో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు ఈ గ్యాప్లో డెఫినెట్గా రక్షిత్ గారు చెప్పినట్టు చిన్న బడ్జెట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ పెరిగిన దాన్ని వేరే ఎక్కడెక్కడంతా కాంప్రమైజ్ చేసి వేరే వేరే ఏమేమి సోర్సెస్లో దాన్ని తగ్గించగలరో అది ఒక డైరెక్టర్ గారు అంటే ఈ కథ ఆంధ్ర తెలంగాణ బార్డర్ అందాక చెప్పారు కదా సారీ ఆంధ్ర తమిళనాడు బార్డర్ అన్నారు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ కేరళ కూడా షూటింగ్ చేసినట్టున్నారు కేరళ కూడా కొంత కేరళ బార్డర్లో జరిగే ఒక కేరళకు సంబంధించిన కాఫీ ఎస్టేట్ లింక్ ఏంటి కదా నేను లారీ చేసుకుని కేరళ వెళ్తాను కాఫీ అనే కమాడిటీ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్ళాలి కదా దాంట్లో జరుగుతున్న అంటే నరకాసుని అంటే రివర్స్లో మనం చేసుకున్న మెయిన్ హీరో గోల్ ఏంటి సినిమాలో అదే కొన్ని అన్ని ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతాను మంచి స్ట్రాంగ్ కాఫీ లాంటి సినిమా మా సినిమా స్ట్రాంగ్ ఫ్రెష్లీ గ్రౌండ్ ఫ్రెష్లీ గ్రౌండ్ సార్ మనం ఇప్పుడు ఒరిస్సాలో తాగాం కదా బెస్ట్ కాఫీ కాఫీ బాగా ఎక్కువ తాగుతూ ఉంటారా నేను వెల్ బ్రూడ్ కాఫీ తాగుతాను ముఖ్యంగా ఈ సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సంగీతం గురించి ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి నోపల్ రాజు గారు చేశారు సార్ ఈ సినిమాకి మ్యూజిక్ ప్రాణం సార్ సినిమా చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా మాట్లాడుకునే మూడు మాటల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ గురించి మ్యూజిక్ గురించి ఉంది సార్ రెహమాన్ గారు స్టూడియోలో చేశారు కంపోజిషన్ అంతా ద వే హీ యూజ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైవ్ చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడారు అండ్ కామెడీ కూడా చాలా ఎన్హాన్స్ అయింది ఆర్ఆర్ అనేది అది సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది నేను ఇప్పుడు చెప్పే కన్నా సెకండ్ హాఫ్లో కొన్ని యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి సార్ దానికైతే అసలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి అఖండాలు తమన్ గారు ఎట్లా కొట్టారో ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది ఓ అంటే బాక్సులు భద్రవుతాయి స్మోక్స్ వస్తాయి పైరు వస్తుందా మంటలు వస్తాయి కదా ఆయన ఎన్ని కదా ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది ఆర్ఆరు డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ అంత విజువల్ తీశారు అంత రేంజ్లో ఆర్ఆర్ ఉంటుంది సో ఇదండి నరకాసుర విశేషాలు నాజర్ గారు ఎంటర్ అయ్యారంటేనే ఆ సినిమాలో ఏంటో కొంత విషయం ఉండి ఉంటుంది ఆయన ఫస్ట్ టైం మళ్ళీ కొంచెం కొత్త కొత్త డైమర్స్ కనబడుతున్నారు కాంచి గారు అట్లాగే శ్రీమన్ పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ తెలుగులో చేశారు సో పలాసా లాంటి బ్లాక్ పాస్టర్ ఇటు తర్వాత రక్షిత్ చేస్తున్న సినిమా ఇది నవంబర్ మూడో తేదీన వస్తుంది మీరు తప్పకుండా చూడండి ఈ సినిమా బ్లాక్ పాస్టర్ సినిమా తెలుగు పాస్టర్ అందించబోతున్నారు నమస్కారం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ